Agora vai ser o Edmur, galera. Salva de palmas para o Edmur. Aquele que mandou uma mensagem para mim. O único que mandou uma mensagem para mim, desejando boa sorte para o Epicentro 2009. É, tem três termos nessa história do epicentro. Ele quer mandar em todo mundo, mas eu mando nele. É, coragem, criatividade e generosidade. O Jordão, na maioria das vezes, ele é reconhecido por coragem, criatividade. A coisa que o Jordão mais é, é generoso. E eu estar aqui com ele é parte da minha vida. Todo ano eu tenho que estar. Esse ano eu me puno porque eu vacilei, não consegui ficar lá dos dois dias, mas eu queria mais uma milésima, milionésima vez agradecer você por construir esse troço que dá tanto para tanta gente. Jordão. Uh! Uh! Gente, uma honra voltar aqui, tá? Quem quiser baixar a palestra está ali. É... Eu vou voltar com esse slide no fim da apresentação. Eu... É, trabalho numa empresa chamada Ponto de Referência e de tudo que eu ouvi de vocês aqui hoje, hoje eu sinto que vocês estão, como eu estou também, meio a flor da pele, é, em carne viva depois dessa pandemia, mas que bom que a gente está aqui todo mundo junto para se abraçar. É, tem uma mulher ali, é, dentro desse palco, que é a Marta Rovai, que o desejo da minha vida é que todo mundo consiga ter um relacionamento como eu tenho com a Marta Rovai. Para mim, é, é, é parte do que faz minha vida andar. É, quem é a pessoa mais importante de qualquer marca? Os caras da ponta. Vide os voluntários do Epicentro. Palmas para os voluntários do Epicentro, gente. Pelo amor de Deus, que eles são maravilhosos. A galera rala muito na boa. Os caras mais importantes de uma marca são os heróis da ponta. E nós vamos falar um pouquinho deles aqui. Aprendi atendimento ajoelhando, vendendo sapato... Depois eu trabalhei fazendo foguete, descobri que foguete só voa se tiver fogo no rabo, não sei se vocês sabem disso, né? e as pessoas também só vão para frente se tiver fogo no rabo. Mais bonito que fogo no rabo é entusiasmo, que é eu dentro, sopro Deus, sopro de Deus dentro de si. Vou morrer em 2055, tá certo? O Jordão falou que vai viver até 2800, eu não. Falando que atendimento é a coisa mais importante de qualquer marca. E marca que não atende, fica do lado. É isso que eu nasci para fazer. Todo dia eu escrevo um livro, Beta. E esse livro foi inspirado em duas pessoas muito importantes da minha vida, que já se foram também, meu pai e minha mãe. Meu pai me ensinou que era importante fazer o bem. Minha mãe me ensinou que era importante fazer bem. Então eu tinha pai e gente... E mãe gente com prefixo exigente. E daí saiu um livro, que eu também vou doar para vocês, tá? 300 páginas da minha vida, que eu escrevo todo dia. É só clicar e você recebe o livro. É bacana para vocês. Ele fala de um troço chamado A Grande Transformação. A Grande Transformação. Todo mundo falou que a T era exponencial. Todo mundo falou que a T era exponencial. E teve. Mudou tudo, do branco para o laranja. Dá uma olhada do branco para o laranja, o quanto que mudou na era pandêmica, que a gente hoje tem como legado. Então, recursos ilimitados, acabou. Você vai no YouTube, aprende, vai em tudo quanto é lugar. Hierarquia virou autonomia, competição virou cooperação, controle virou confiança, repetição virou inovação, propriedade virou acesso, a gente consegue ter acesso a tudo. E a vacina provou que pesquisa e dúvida virou teste e aposta, e o mundo é feito disso hoje. Se a gente não percebeu, se a gente não percebeu, o mundo antigamente tinha pessoas que eram subordinadas às outras. Hoje o mundo precisa ter protagonista, gente que faz sem ninguém ter que mandar. E isso mudou tudo. A grande transformação, gente, não foi a digital, como todo mundo fala. A grande transformação foi a humana. É, o, tu, tudo digital já estava aí, acelerou, mas o ser humano deu uma guinada. Não se esqueçam de que o ser humano tem multi-inteligências e elas continuam vivas, tá certo? Qualquer geração, qualquer geração, até a nova geração, que é a geração C, 
que a geração que nasceu na era Covid, tem inteligências específicas. Está certo? Eu sou mais lógico, você é mais linguístico, vocês viram aqui que tem gente que é mais existencial, teve muita gente existencial que passou pelo palco, e a gente vai aproveitando a inteligência de cada um. Eu estou fazendo uma palestra para vocês aqui, mais lógica, e eu espero que vocês não se ofendam com o ingrediente que eu vou dar para vocês. O novo ser humano é com envergonhado, quer consumir menos e melhor, quer aprender que nem louco, quer tudo do jeito dele, ficou insaciável, está ligado 24 por 7, se bobear, ele vaza, seja ele cliente ou funcionário, e me mostre, me mostre os seus valores, que eu vou comparar com os meus, depois, conheço o que você faz melhor do que você. Funcionário que trabalha com você sabe mais do que ele faz, do que você, e sabe mesmo, e o cliente também. E outra coisa, não me imponha, proponha. Aí eu fico com você. Esse é o novo ser humano. E o nosso grande desafio, um baita desafio, genuinamente difícil, é conquistar e manter duas coisas, o novo time e o novo cliente. Vocês sabem, né, todo mundo sabe, né, que tem aquela história, né, olha o cliente, né, pá, 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 pá. todo mundo adora falar hater, influencer e tal, e todo mundo sabe que tem que fazer muita coisa para conquistar isso aí. Eu vou para um troço mais simples, tá, uma coisa mais é, pequenininha e simples, que é o seguinte, ó, eu quero, sem falar de excelência, falando de essência, saber o que, que eu vim na vida para conquistar. Alguém falou aqui que a gente não pode julgar, mas o ser humano é uma máquina de julgar. É ou não é uma máquina de julgar? Eu olho para você, eu olho para você, eu olho para você, né? olha o óculos branco, fica em pé, só um segundo, só um segundo, só um segundo. Você, você, você claro que é você. Não, não tira o óculos, eu quero que você mostre os óculos. Pelo amor de Deus, eu enxergo muito mal, fica em pé um segundo, só vou mostrar seus óculos. Dá uma olhada no ser humano que colocou esses óculos. Tá certo? Vê se esse ser humano, isso, bate palma para ela. E vê se esse ser humano não é elegante. Julgamento elegante, ponto, acabou. Obrigado. Tá? O ser humano é uma máquina de julgar. Quando ele não conhece alguém, ele desconfia. Ele conhece um pouquinho mais, ainda não confia. Opa, confia. Mas o que eu quero do mundo, o que eu quero do mundo é ter torcida a favor. O que vocês torcem a favor do Jordão, do Joel, que eu não conhecia direito, viu o Joel aqui, de todo mundo que está aqui, é maravilhoso. Nós estamos aqui para conquistar clientes, não só conquistar, ganhar a torcida a favor e o nosso time. Às vezes dá um não confiar mais e vai embora. O que, que eu tenho que fazer para fazer isso acontecer? Antigamente tinha uma tal de estrutura, eis porque já era, não, não vale mais, está certo? A estrutura era a força do líder. Ele pisava em alguém, que pisava em alguém, que pisava em alguém, que pisava em alguém, que pisava no cara lá embaixo. Mudou, graças a Deus. Olha o mundo aí, ó. Tá? A comunidade, cliente, o cliente do cliente. O mundo era assim, ó. Tá? A alta gestão vomitava, na média gestão que vomitava no herói da ponta. E isso ia para o mercado. Graças a Deus, o mundo mudou. E da força do líder, a gente passou para a força do cliente. E mudou um pouquinho essa história. Oh, foi bacana. A ponto de referência, por acaso, tem esse logotipo aí. Por quê? Porque, olha aqui, ó, era assim e ficou assim, ó, ficou assim, ó, upt, para cima. Na verdade, quem fala hoje é o cliente para chegar até a cabeça da empresa. E isso aí aconteceu. A cabeça da empresa constrói ambiente transformador. O ambiente transformador inspira os líderes a ter e gerar atitude. E lá no final, há 67 anos da minha vida que eu estudo isso, tem o cara que atende, que atende, 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 atende. E aí veio a grande transformação. Meu logotipo, né, que eu falei, eu tinha o maior orgulho do meu logotipo ser um diálogo para cima, mudou, mudou tudo. Aí mudou para quê? Para a força do negócio mais bacana que acontece na vida hoje, estruturas em comunidade. Nós aqui, durante dois dias, formamos uma comunidade que se agarra, que pensa junto, que levanta o cartaz junto e faz tudo acontecer. Essa comunidade é composta de gente flutuando nela, tá certo? 
o dono, às vezes, precisa sair lá catando caixa, e o cara que está lá embaixo, humildezinho, fala assim, a empresa precisa mudar, porque o cliente quer que a empresa mude. E a partir daí, com a voz para as pessoas mais humildes, a empresa evolui muito mais rapidamente. É só agilizar que vocês vão ver o que acontece. Hoje, o que prevalece é a anti-hierarquia. Não existe mais empregado. Não existe mais essa palavra empregado. Então, o mundo se compõe de uma nuvem, não tem mais laranja, vermelho e amarelo, tá certo? Tem uma nuvem, então, todo mundo nessa nuvem, dentro da empresa na qual a gente trabalha, constrói um ambiente, inspira atitude e entrega atendimento. Como é que eu construo resultado nessa grande transformação? Como é que eu tenho sucesso nessa grande transformação? Eu falo que são quatro R's. O primeiro R, se eu tivesse tempo eu ia perguntar para vocês, mas não tenho tempo, é respeito. Eu me aproximo de marcas que me respeitam. Eu, a, as marcas também causam respeito, eu me aproximo. A segunda coisa é reputação. Respeito garante proximidade, reputação garante que o cara invista em mim, seja ele fornecedor, comunidade, ele investe em mim mais do que ele investe para outras marcas. Terceiro, relacionamento. Se eu me aproximo de alguém, o cliente se aproxima de mim, paga o que eu valho e se relaciona por muito tempo, vem o resultado mais saudável que eu consigo construir. Nessa história... Nessa história tem uma sequência lógica que constrói os quatro R's, que são, primeiro, confiança, gerou respeito. Segundo, competência, gerou reputação. Terceiro, colaboração, gerou relacionamento. E quarto, evolução, gerou resultado. Roxo, lembra que roxo é minha mãe e laranja é meu pai. Nessa história, nós temos que pensar como é que se conectam as coisas que eu tenho que construir no meu ambiente com os quatro R's, tá certo? Que vão gerar resultado, tá? Essas coisas se conectam assim. Começando pelo cara mais importante da nossa vida, que é o herói da ponta. Herói da ponta, herói da ponta. Eu queria, só queria, eu falei, tá, tá meu amigo o homem do tempo lá, porque tem um senhor do tempo aqui e o homem do tempo lá, que se eu estourar o tempo ele me mata. Eu queria deixar bem claro uma coisa aqui. Ó. Se a gente aprender a criar ambiente para a pessoa mais humilde na nossa empresa, nós vamos criar ambiente para todo mundo, porque normalmente a gente dá muito prestígio para alta gestão, para média gestão e esquece o cara da ponta. Para eu dar o emprego da minha vida para um cara humilde, tá certo, que presta serviço para mim, eu tenho que pensar em nove coisas, se eu não estou enganado, tá certo? A primeira... Qual é o emprego da minha vida? Aquele que eu escolhi. Eu pude escolher. Garantir que um cara que trabalha para a gente escolheu um emprego, maravilhoso. Segunda coisa, um lugar que ajude o mundo a partir de quem trabalha nele. A história de ter propósito, de ter causa, é extremamente importante. E ela não precisa ser do tamanho do mundo. A causa pode ser do tamanho das pessoas que trabalham com a gente. Trate bem as pessoas que trabalham com você, principalmente as mais humildes. O cara humilde, duro, duro, aquele que não tem dinheiro para pagar o ônibus no dia seguinte, a coisa da qual ele mais precisa é ter, no lugar que ele trabalha, a garantia de que ele vai conseguir lidar com as despesas, dívidas dele, conseguir comer e pronto. Então, durante 25 anos, a Marta, minha esposa, teve loja no Rio de Janeiro, as pessoas vinham de comunidade de favela, super humildes, só que a gente pagava um salário sem ficar comissão, sei lá o quê, a gente pagava um salário que no começo do mês ele falava assim, até o fim do mês eu consigo pagar minhas contas. O resto era adicional. Mais do que isso, mais importante do que isso, tem coisa, mas essa é a básica. Eu quero trabalhar num lugar com quem eu respeito. Eu quero trabalhar num lugar que me respeita, que me ouve, tá? que me dá espaço. Eu Quero poder ser quem eu sou, onde eu trabalho. Tem gente que contrata alguém mal contratado e fala assim, você tem que mudar. Cara, por que, que não selecionou antes do cara entrar? A outra coisa importante é poder falar o que eu penso. Se eu puder falar o que eu penso, vai dar tudo certo. 
aprender cada vez mais. Depois, evoluir na direção do que realmente interessa hoje em dia. O que interessa hoje em dia não é plano de carreira. Plano de carreira é uma das coisas mais velhas que eu já ouvi falar. As áreas de RH, que não deveriam se chamar recursos humanos, nem gente de gestão, eu tenho meio raiva de gente de gestão, porque gente de gestão é da época da Ambev, quando a Ambev praticava uma má política com gente, eu acho que as áreas deveriam se chamar relações humanas, né, para poder trabalhar na integração, tem que pensar no plano de vida das pessoas. E, por último, as pessoas têm que ter autonomia. O que move, o que faz a pessoa acordar de manhã com muita vontade de trabalhar, alguém falou aqui, vocês ouviram, pique de dono. Para ter pique de dono, eu tenho que ter autonomia. Pô, mas eu sou faxineiro, eu tenho que ter autonomia? Tenho, porque eu sei varrer meu chão melhor do que ninguém. Essas coisas compõem o ambiente para uma pessoa extremamente humilde. E a gente tem que trabalhar nela. Nesse ambiente, o líder não lidera, ele libera. Está certo? O líder libera. E aí ele se torna um cara que permite, que cria espaço para que as pessoas façam o que elas podem fazer. O Jordão... No dia que ele achou a moça, que eu vou falar, fazer uma besteira aqui, é, eu não sei o nome dela, eu não me lembro o nome dela, que era aquela moça que pratica a função de faxineira, ele falou assim, Edmur, apareceu essa moça aqui, ela vai dar palestra no epicentro. Eu quase morri. Isso é o quê? É liberar a pessoa para mostrar o potencial que ela tem. Mas, para liberar, para dar autonomia, eu preciso de gente com uma característica. Vocês têm que sair daqui sabendo essa característica. Vale um milhão de dólares para quem acertar. Só como eu não tenho tempo para perguntar para vocês qual é essa característica, eu não vou pagar um milhão de dólares, mas vale um milhão de dólares. Qual é a característica mais importante que uma pessoa, qualquer que ela seja, precisa ter para trabalhar numa nova organização, a que veio na grande transformação? Está vendo? Vale um milhão de dólares. Esquece, simbólico. Tá? Sabe qual é a característica mais importante? A autodisciplina. Se a pessoa não tiver autodisciplina, ela não consegue ser dono de startup, nem faxineiro. A galera que está aí, ó, meu amigo da, da, da House ali, aquela galera que está ali na House, que, que manda nas apresentações, cara, eu perguntei para ele, você baixou minha apresentação? Baixei. Posso pedir um favor para você, que eu sou um chato de galocha? Tinha mexido na pressão. Você baixa de novo? Ele baixou. Cara, ninguém precisa mandar nada para ele, cara. Ele faz as coisas porque ele quer fazer. E não porque alguém está vigiando ou mandando. Tem KPI para medir isso aí? Eu já falei desses KPIs, mas eu quero finalizar falando quais são os KPIs de sucesso das novas marcas. Tá? Então vem meu pai, minha mãe. Faz o bem, meu filho. Faz bem, meu filho. Faz o bem, meu filho. Faz bem, meu filho. Meu pai falou de respeito, minha mãe falou de reputação, meu pai falou de relacionamento, minha mãe, minha mãe falou de resultado. KPI mais importante para quem quer ter respeito e respeitar alguém. IGP, interesse genuíno em pessoas. Você tem interesse genuíno em pessoas? Eu tenho. Eu acho que o Jordão tem. Eu acho que muita gente que veio aqui tem. Agora, a maioria das empresas ainda trabalha sem interesse genuíno em pessoas, principalmente as mais humildes. Eu trabalhava na Johnson Johnson, uma marca maravilhosa, o diretor de RH tinha um ambulatório, um cara desmaiou, ele foi olhar, quem foi que desmaiou? Ah, pode deixar. Sabe por quê? Porque o cara era humilde. Eu sempre aprendi com meu pai que não era assim. Aí vem minha mãe, minha mãe fala assim, filho, Faça as coisas para receber elogio, elogio por dia. Segundo KPI, elogio por dia. Se você quer ter reputação, elogio por dia. Volto para o meu pai, espírito de CPTA. Na tua empresa, todo mundo tem que ter interesse genuíno em pessoas que tem a ver com empatia, mas tem que ter vontade proativa de ajudar alguém. Ganhei elogio e, por fim, uma coisa do mundo de hoje que é terrível. Cada vez mais, cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Não dá para parar. Se eu parar hoje, danou-se. 
O que eu aprendi ontem, talvez não valha amanhã. Então, eu tenho que trabalhar esses quatro indicadores maravilhosamente bem. Ótimo, está lá, ó, tá. 30 segundos eu tenho. Se cuidem, cuidem de quem estiver perto de vocês, tá certo? É, aqui está a palestra. Quem quiser clicar, ótimo. Posso passar? Não, não, né? Claro que não. Tem cara que tem câmera lenta. Faz clique. Pronto. Posso? Não. Está vendo? Ó? Depois vai me cobrar tempo. Hein? Certo? Mas está acabando, já está já tá acabando. 18 segundos piscando, aquilo ali pisca, tá? não dá choque, mas pisca. Segundo slide, a grande transformação. Os dois chegam por e-mail. Esse é o livro, tá? tem a palestra e o livro. E como o Jordão falou, ele tem meu telefone, no grupo tem meu telefone, se alguém precisar de qualquer coisa, quiser discutir, estou por aí. Valeu? Último slide, obrigado, gente. Último slide sempre é o mais importante de todos, tá? Foca no trabalho, tá? Porque senão nada rola. Não adianta ficar aqui fazendo palestra, a gente ficar triste, alegre, contente, se não focar no trabalho. Obrigado, gente. Foca no trabalho. Show. Galera, quem quer ir no podcast com o Edmur? Vem, André. Vem, André. Vem, meu velho de branco. Bora. Vamos. Vamos lá. Jordão. Ah, pode ir, pode ir. Manda muito. É, quem, quem quiser que eu vá na cidade que vai fazer epicentro, me convida que eu vou ter o maior prazer de ir lá. Um abraço. Filho.